Hii ni sehemu ya pili ya mada inayosema mapenzi na ndoa zenye raha zinazoonekana zenye raha maigizo ya, ya Facebook au ni kweli. Kwa unapofikia sehemu hii ya pili kwa sababu ni swala ambalo ni nzito kidogo kwa kama ujiangalia video ile ya kwanza yenye mada inayofanana na hii ikaandikwa sehemu ya kwanza tafadhali uiangalie ile inakusaidia sana kuelewa ninachokizungumza sasa hivi ni kwamba kuna wengi ambao kwenye mahusiano ya mapenzi ambayo hayana raha na kiasi ambacho ukiona wengine wanaona raha mahusiano yao na kama vile wanaigiza wana post facebook instagram na nina nini lakini tafiti zilizofanywa na vyuo vikuu viwili tofauti ma profesa watatu tofauti uh, profesa uh, Christopher Carpenter wa Illinois University na uh, na profesa mwingine wa wawili wa chuo kikuu cha Wisconsin huko Marekani inaonyesha wazi kwamba wale ambao wana posti mahusiano yao kwenye mitandao wakionekana wana furaha sana wengi wao wako hivyo wana furaha ni swala tu la kutaka kuthibitishia nafsi zao wenyewe na kuthibitishia watu wengine kwamba we are happy so, ni kweli kuna magumu katika mahusiano ya mapenzi magumu yapo ya nasumbua wengi sana lakini kwa ni kwamba jinsi gani nyinyi nyinyi wawili mtaweza mazingira ambapo mtaweza mkashirikia ile magumu yakapita inaleta shida sana kwa watu wengi kushirikia magumu ulionayo wanayakwepa magumu. Kwa sababu unapokuwa magumu utashinda kufanya ukarabati. Kwa la kwanza ambapo ndio la msingi ambapo litakusaidia kuweza kudumisha mahusiano yaliyojaa raha, ndio yaliyojaa raha na utamu wa hali ya juu sana. Ni kuepuka kusema maneno ambayo yanamuumiza mwenzio kuepuka kusema maneno ambayo yanamuumiza mwenzio liwe dogo la dharau whatever it is uweze ukajua ni jinsi gani limeingia ndani ya moyo wa mwenzio sawa na unapokuwa umepiga msumari kwenye mbao utauchomoa lakini utakuwa umeacha tundu pala umemuumiza lazima utaacha kovu mkweli atakuwa amekusamea lakini mambo yatakuwa kama ilivyokuwa mwanzoni kwa hiyo jambo unapokuwa msaliti mwenzio kadhalika hali ni kama hiyo hiyo unakuwa umeacha kovu katika uhusiano huo sawa atapona ataendelea na shughuli kama kawaida ataendelea na mahusiano kama kawaida lakini kuna kovu sasa hiyo haipendezi mwili ukiwa na makovu kovu mengi sana na wenyewe unaleta shida ujisikii vizuri ujiamini sana sasa la kwanza bwana wasema epuka kuongea mambo ambayo yanaweza kumuumiza mwenzio yakamkatisha tamaa mwenzio au ikamhuzunisha kwa kiwango kikubwa sana. Mwezi hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo ujiangalie ile video ya kwanza na naomba uangalie uweze kuelewa context ya mambo ambayo yanazungumza hapa. Lakini lingine ambalo nataka kuzungumza ambalo watu wengi hawa wanalisema lakini hawalipika kwa mbele inayopaswa. Yaani jinsi gani unampa mpenzi wako kipaumbele? Unamuona kwamba kwa wewe kuhangaika kwa ajili yake ni jambo la msingi sana. Hilo wengi leo washinda. Sasa sikiliza na uh, mwanaume huyo ana ana kuzungumzia I am married for 19 years my wife still places my pleasures before hers Asema nime niko ndani ya ndoa miaka 19 lakini bado mke wangu anatoa kipaumbele kwa furaha yangu na starehe yangu na burudani yangu She enjoys making me happy as I do for her We are in our 60s and we still enjoy love making ma- making we are fiercely love each other Asema hivi ana furahia kunifanya mimi niwe mwenye furaha na mimi vile nafanya hivyo hivyo Mimi na miaka 66 mke wangu ana miaka 62 miwili lakini bado tunaendelea kufanya mapenzi na tunapendana sana sana Sasa unaweza kuona hii kama ndoto vile miaka 60 wa bado tunapendana sana sana bado wanafanya mapenzi Sasa hili litawezekana pale ama kwa kila mmoja anajitahidi sana kumthibitishia mwenzie kumfanya mwenzie ajisikie anapendwa Unaweza kumpa mtu milioni 20 kufikiria kwamba itafanya jisikia anapendwa lakini asijisikie anapendwa kwa sababu gani? Labda yeye anjisikie anapendwa sana kama angenyonywa uchi. Unaweza ukamnyonya uchi mwingine asijisikie anapendwa. Lakini ukiwa na mguu tu ukaa naye kuongea naye anajisikia raha. Sikiliza mtu mmoja ambaye yuko ndani ya ndoa anazungumza hivi. Anasema hivi. <laughs> Married for 17 years. We say I love you at the end of every phone call. No matter how angry we are. Anyway, tuko ndani ya ndoa miaka 17. Ninapokuwa naongea na simu na mke wangu, 
Ujamwambia na kupenda baby. Hata kama tumekorofishana, lakini bado utamtemkia, bado nakupenda. Jamaa kama korofishana, bado nakupenda. Sio kwa sababu bado nakupenda sitajamba, nitajamba. Utasikia rufu mbaya, sawa? Lakini sehemu ya wanadamu wangu, kwa hiyo tunabebeana madhaifu yetu. Kila mtu ambaye msingi, usingatie kama ni jinsi gani unampa mwenzio kipo mbele na hata anapokuwa amekosea, sio kama ndo amekuwa nyanya mbovu ya kutupa. Sawa, ni mwana msingi sana. Sasa hii itakusaidia kuelewa, sawa? Na. Sasa married for 80 years. We have two kids. No, Dan Dwight na miaka 8 na watoto wawili. I stay home, my husband works. Mimi ni mama wa nyumbani lakini mume wangu anafanya kazi. I can say I'm genuinely happy. Sasa nataka kusema, yani ki kweli kiwalisia najisikia na raha na ndoa yenye raha. Yes, there are days I want to shake some sense into him, but of all, my husband is the best thing to ever happen in my life. Asa mwana ingine, nikipenda sana ni msukume mwana wangu ni mwabibu mwana vipi. Lakini, wali, nina kuangalia historia ya maisha yangu, hui mwana ume ni mtu ambaye anabadilisha historia yangu kiutamu zaidi. Sao, 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 sao. Asa mwana kitu ambacho kime nisaidia mimi, ni siku zote, kuiweka, kuyakea, kuyakea kipe, kipa mbele furaha ya mbubu wangu na kumfanya ajisikie bado na mpenda. He, yeah, sawa. So, Asa, tumisha pitia mbubu magumu, lakini bado tumeweza kuye shinda. Sawa. So, kwa hiru ni jambo la msingi sana kusini. Mwani mazia kusuma hii mesu mwanya hama. Mwazia mwada hii ni msuma ito kwa nesemi ya pina inakuwa ni fupi. Kitu mwache nchia msingi ya mwache mwache kifahamu ni kwamba kila mmoja wetu anahitaji kufanywa mambo ambayo itafanya ajisikia anapenda. Sasa sikiliza huyu dada anazungumzia. Anasema we were sharing about our husbands and made a random comment that my husband still takes bath with me and most ladies were amazed. That was the moment I stopped worrying about being the richest or the prettiest prettiest of all. I've been married for 26 years. Sasa Nilikuwa nongena wanawake wenzangu, nikuwa mbia hivi, mimi bado mimi na mamu wangu watu mawaga pamoja. Asima wanawake wengi wali shanga. Asima hapo nipo nikaacha kujiona kwa sababu misina hatuna pesa, kujiona kwa sababu misio mzuri. Asima hapo nikajua kwamba umbe tunamambo zaidi ya wale ambao wenye pesa. Nafraia ndoa yangu zaidi ya wale ambao wanajiona wanasuluwa mzuri, wanamakaleo mzuri, wanamakaleo mzuri, wanamakaleo mzuri, wanamakaleo mzuri, wanamakaleo mzuri. Kwa hivyo, cha msingi ni kama ni nisikiani, ondeza ni kakati ya kumusegia mpenzi wako ajisikia, anapendwa, kukona mbali mbali. Sao, kinyume na hapo, utajikuta kwa unakuwa ni mtu wakulamika siku zote. Sao, utakuwa ni mtu wakulamika siku zote. Kwa hivyo, cha msingi ni nisikiani, unatua mchango wako katika usiano uliomo. Ili mpenzi wako aendele kujisikia kwa mba bado, ujambadilikia. Okay. Umbo ya ndoto kama na ndelea kufanya mpenzi wangu ajisikia na pendo hata kama sio mzuri sana wa sura. Sasa sura sio kila kitu. Kwa hiyo mbona msingi katika maisha yako kila siku inapoenda kwa Mungu uangalie ni mambo gani ninachangia katika kufanya mpenzi wangu asikie furaha kuwa na mimi. Dr. Paul Nelson kutoka Mwanza na kutakia maisha mema katika mahusiano yako ya kimapenzi. Pendane msiumizane. Bye bye.